കോവിഡ് വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മലയാളികൾ അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ഫിലിപ്പീൻസിൽ മലയാളികളടക്കം നാനൂറ് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് തലസ്ഥാനമായ മനിലയിലെ പെർപ്പച്ചൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എം ബി ബി എസ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ വ്യാപിച്ചതോടെ ഫിലിപ്പീൻസിൽ സർക്കാർ വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തവരിൽ പലരും തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലുമാണിപ്പോൾ നേരത്തെ ഇറ്റലിയിൽ കുടുങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി ഇന്ത്യൻ എംബസി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മുന്നൂറോളം ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കാൻ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചതായി ഇറ്റലിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി പ്രതികരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പരിശോധനയ്ക്ക് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരുടെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചെന്നും ഇതിന്റെ ഫലം ഉടൻ ലഭ്യമാകുമെന്നും എംബസി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിമൂന്നായി കോവിഡ് രാജ്യത്ത് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നുവെന്ന് ഐ സി എം ആർ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രതിരോധ നടപടികൾ ഊർജിതമായി തുടരാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം ഇപ്പോഴത്തെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നിന്നും മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊറോണ കടന്നാൽ നിയന്ത്രിക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടാകും അതിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ കൂടുതൽ കരുതൽ വേണമെന്ന ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ മെഡിക്കൽ റിസർച്ചും നിർദ്ദേശിച്ചു പനിയോ ചുമയോ ജലദോഷമോ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഉടൻ തന്നെ ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയരാകണം മലേഷ്യ ഫിലിപ്പീൻസ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് യാത്രാ വിലക്കും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങൾ ബ്രിട്ടൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് തുർക്കി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് യാത്രാ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണിത് പല സംസ്ഥാനങ്ങളും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് അതീവ ജാഗ്രത തുടരുകയാണ് ഇന്നലെ ലഭിച്ച ഏഴ് പരിശോധനാ ഫലങ്ങളും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും മാഹിയിൽ ഒരാൾക്ക് കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച മാഹി സ്വദേശിയായ അറുപത്തിയെട്ട് വയസ്സുകാരി കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും മടങ്ങിപ്പോയ സംഭവത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു സംഭവത്തിൽ ബീച്ച് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചയുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം ഇവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരെയും കണ്ടെത്താനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് രോഗം കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് പടരുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തിരിച്ചെത്താൻ സാധിക്കാത്ത ഇറ്റലിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മുന്നൂറോളം ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കാൻ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചതായി ഇറ്റലിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചിരുന്നു ഇവരുടെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചുവെന്നും ഇതിന്റെ പരിശോധനാ ഫലം ഉടൻ ലഭ്യമാകുമെന്നും എംബസി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട് ഇറ്റലിയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ ഇപ്പോഴും രൂക്ഷമായി തന്നെ തുടരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഇറ്റലിയിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേരാണ് കൊറോണ ബാധിച്ച് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് നിലവിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇറ്റലിയിൽ ആകെ മരണസംഖ്യ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കടന്നു അതേസമയം കൊറോണ മരണം കുതിച്ചുയരുന്ന യൂറോപ്പിൽ സമ്പൂർണ്ണ പ്രവേശന വിലക്ക് നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ സമ്പൂർണ്ണ വിലക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഇനി ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തേക്കും യാത്ര സാധ്യമാകില്ല സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിലായ പൗരന്മാർക്ക് ആശ്വാസം നൽകാൻ അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു Let's go to the news.